Hi friends, in this video, we will see a mermaid detail sling bag. This is a ma'am kit and a blanket. Now, we will do a blanket. First, we will do a tail part. We will do a tail part. We will do a V-shape. We will do a V-shape. So, that's why increase and decrease stitch. Now, first, you can put the slip knot on the tail and length of the tail. Now, you can put the chains on the tail. Next, over stitch and over double crochet. If you have over stitch and over double crochet, you will have 3 stitches in the last 3 stitches. Now, you will have 3 stitches in the last 3 stitches. Now, you will have 1 stitch in the next row. You will have 2 stitches in the next row. So, you can use two chains. This is a decrease stitch. Then, you can use two loops in the next two loops. You can use two stitches in the next two loops. This is a three stitches in the next two loops. अब कपरो ओवर स्टिच चौड़ा बैक लोप पर वर्क पनी टवांगा ओवर डबल क्रोशे अगर कपड़े नेक्स्ट रो कागा ओर थ्री चेंज पोटे टे ओवर स्टिच ओरा बैक लूप पे निंगे ओवर डबल क्रोशे पोटो आंगा इंदे लास्ट थ्री स्टिचेस सेटी निंगे ओरे स्टिचा कोण दरनो In the last three stitches, you can do one stitch. Now, you can do two chains. Next two chains, you can do one double crochet. आ कपरो ओवर स्टिच लियो ओवर डबल क्रोशेट बैक लूप लो पोट्टो आंगा
சோ இப்படி நீங்க போட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல நமக்கு பார்ட் இவ்வளவு சுருங்கி இருக்கணும் இப்போ நெக்ஸ்ட் நாம இன்க்ரீஸ் கொண்டு வரணும் சோ நம்ம எப்படி இந்த ஒரு மூணு ஸ்டிச்சு இந்த ஒரு பக்கமா நம்ம பண்ணிட்டு வந்தோமோ அதே போல ஒரு பக்கமா நம்ம இன்க்ரீஸ் கொடுத்துட்டு வரணும் இந்த இடம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல மூணு டபுள் குரோஷேட்ஸ் போடுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் நீங்கள் போயிட்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷே போடுங்க ஸோ அந்த த்ரீ செயின்ஸோட சேர்த்து நமக்கு மூணு டபுள் குரோஷர் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சோட பேக் லூப்பில் நீங்கள் ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷேட்ஸ் போட்டு வாங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லையும் ஒவ்வொரு டபுள் குரோ ஷீட்ஸ் போட்டுவாங்க இந்த இடம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல மூணு டபுள் குரோ ஷீட்ஸ் போடுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் நீங்கள் போயிட்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷே போடுங்க ஸோ அந்த த்ரீ செயின்ஸோட சேர்த்து நமக்கு மூணு டபுள் குரோஷர் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சோட பேக் லூப்பில் நீங்கள் ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷேட்ஸ் போட்டு வாங்க உங்களுக்கு தேவையான டெயில் பார்ட் நம்ம வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான டெயில் பார்ட் நம்ம வந்ததுக்கு அப்புறம் இதுக்கு மேல இருக்கிற இந்த இடத்துல நாம ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சில ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷிய போட்டுவாங்க
செயின் போட்டு ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டு ரெண்டு ஸ்டிச்சு சேர்த்தி ஒரே ஸ்டிச்சாக கொண்டு வாங்க ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷேட்டையும் சேர்த்தி ஒரே ஸ்டிச்சாக கொண்டு வந்துடணும் ஸோ அப்படி நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் நீங்கள் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டோக்காக ஒரு செயின் போட்டு ப்ராஜெக்டை திருப்பிட்டு ரெண்டு ஸ்டிச்சும் சேர்த்தி ஒரே ஸ்டிச்சாக கொண்டு வந்துடுங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு செயின் போட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம டேல் பார்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் பாடி பார்ட் பண்ணணும் ஸோ இது நான் வந்து ஒரு பேட்டர்னாக தான் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த பேட்டர்ன் வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலான ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷோட டபுள் குரோஷோட்டை போட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இந்த பேட்டர்னுக்காக மல்டிபிள் ஆஃப் டுவெல் செயின்ஸ் வந்து போட்டு வர போகிறேன் இந்த டெயில் லென்த்துக்கு இப்போ நான் மல்டிபிள் ஆஃப் டுவெல் செயின்ஸ் நான் வந்து போட்டுட்டு வந்துட்டேன் இந்த டெயில் லென்த்துக்கு இப்போ இந்த செயின்ஸ் வந்து சுருங்காம இந்த இடத்துல நீங்க போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுக்கோங்க இது ஒரு டபுள் குரோஷிட்டுக்கு ஈக்குவல் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ செயின் ஸோ டோட்டலாக ஃபைவ் செயின் இருக்கும் அப்புறம் அதே ஸ்டிச்சிலே ஒரு டபுள் குரோஷே போடுங்க அப்புறம் ரெண்டு செயின் போட்டுட்டு அதே ஸ்டிச்சிலே ஒரு டபுள் குரோஷே போடுங்க அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கிற மூணு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அஞ்சு சிங்கிள் குரோஷே போடுங்க அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கிற மூணு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு ஒரு டபுள் குரோஷே ரெண்டு செயின் ஒரு டபுள் குரோஷே ரெண்டு செயின் ஒரு டபுள் குரோஷே அதே இடத்துலயே போடுங்க ஸோ இந்த பேட்டர்னை தான் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வரணும் இப்போ கீழே இருக்கிற மூணு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் ஸ்டிச்சஸில் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுவாங்க அதுக்கப்புறம் மூணு செயினை விட்டுட்டு ஒரு டபுள் குரோஷே ரெண்டு செயின் ஒரு டபுள் குரோஷே ரெண்டு செயின் ஒரு டபுள் குரோஷன் போடுங்க ஸோ இதே பாட்டினே தான் நீங்கள் சுற்றியும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வரணும் இப்படி நீங்கள் டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த தேர்டு செயினோட டாப்பில் நீங்கள் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க
இப்போ நெக்ஸ்ட் ரோ வந்து நம்ம இந்த ஸ்பேசஸ்லையும் இந்த செயின்ஸ்லையும் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் போய்ட்டு ஒரு த்ரீ செயின் போட்டுக்கோங்க இது ஒரு லெப்ட் ரோ ஷேட்க்கு ஈக்குவல் ஆகிடும் இந்த டூ செயின் ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல நீங்கள் போய்ட்டு மூணு டபுள் க்ரோஷே போடுங்க அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் போய்ட்டு ஒரு டபுள் க்ரோஷே இந்த டூ செயின் ஸ்பேஸில் மூணு டபுள் க்ரோஷே நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் போய்ட்டு ஒரு டபுள் க்ரோஷே அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் த்ரீ ஸ்டிச்சஸில் ஒரு ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு ஒரு டபுள் க்ரோஷே போடுங்க இந்த செயின் டூ ஸ்பேஸில் மூணு டபுள் க்ரோஷே அப்புறம் ஒரு டபுள் க்ரோஷே செயின் டூ ஸ்பேஸில் மூணு டபுள் க்ரோஷே அதுக்கப்புறம் ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஸோ இதே பேட்டர்னே நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிட்டு வரணும் ஒரு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் த்ரீ ஸ்டிச்சஸில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு ஒரு டபுள் க்ரோஷே மூணு டபுள் க்ரோஷே ஒரு டபுள் க்ரோஷே மூணு டபுள் க்ரோஷே ஒரு டபுள் க்ரோஷேன்னு போட்டுட்டு நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க இப்படி நீங்கள் செகண்ட் ரோவும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த ரெண்டு ரோ இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ரோவை தான் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் ஆனால் கொஞ்சம் ஸ்லைட் சேஞ்சஸோட இந்த த்ரீ செயினோட சென்டர் செயினில் வந்து நாம் அந்த ஒரு டபுள் க்ரோஷே ரெண்டு செயின் ஒரு டபுள் க்ரோஷே ரெண்டு செயின் ஒரு டபுள் க்ரோஷே போட்டோம் இல்லையா இப்போது இந்த இடத்துலலாம் நாம் வந்து ஃபைவ் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுவாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு டூ ஸ்டிச்சஸ்க்கு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நான் இந்த இடத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் ஒரு செயின் போட்டுட்டு ஃபைவ் சிங்கிள் க்ரோஷே போடுங்க ஃபைவ் சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு மூணு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் போயிட்டு ஒரு டபுள் க்ரோஷே 
ரெண்டு செயின் ஒரு டபுள் குரோஷே ரெண்டு செயின் ஒரு டபுள் குரோஷே போடுங்க அதுக்கப்புறம் மூணு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அஞ்சு சிங்கிள் குரோஷே போடுங்க ஸோ நம்ம ரோ ஒன்று எப்படி பண்ணணுமோ அதே போல தான் பண்ணணும் ஸோ நம்ம ரோ ஒன்று எப்படி பண்ணணுமோ அதே போல தான் பண்ணணும் ஸோ அப்படி நீங்கள் டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இப்போது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து அடுத்த ரோ போடணும் இப்போ ரோ ஃபோர் போடணும் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு இந்த இடத்துலேருந்து ஆரம்பிங்க ஒரு செயின் போட்டுட்டு மூணு சிங்கிள் குரோஷே போடுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இடம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு டபுள் குரோஷே அந்த ஸ்பேஸில் மூணு டபுள் குரோஷே அப்புறம் ஒரு டபுள் குரோஷே அந்த ஸ்பேஸில் மூணு டபுள் குரோஷே அதுக்கப்புறம் ஒரு டபுள் குரோஷே போடுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அடுத்த மூணு ஸ்டிச்சில் சிங்கிள் குரோஷே போடுங்க அப்புறம் இதே பேட்டர்னே தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்படி நீங்கள் டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இப்போது இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த நாலு ரோவை தான் நம்ம ரிப்பீட்டடாக பண்ணிட்டு வர போகிறோம் ஸோ இந்த நீங்கள் சென்டர் இந்த தேர்டு செகண்ட் செயின்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஸோ நீங்கள் இந்த இடத்துல போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு ரோ ஒன்னாக கண்டினியூ பண்ணிட்டு வாங்க
ஸோ இதே போல தான் நீங்க பேட்டர்னை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டே வரணும் இப்படி நீங்கள் டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஸோ வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுவாங்க ஸோ இப்படி நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இதே போல் நீங்கள் ரோஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு வாங்க உங்களுக்கு தேவையானது ஸோ இப்படி நீங்கள் தேவையான அளவுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு செயின் போட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது கீழே இருக்கிற ரெண்டு பகுத்தையும் நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரெண்டு பக்கத்தையும் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த டெய்லையும் இந்த பாடி பார்ட்டையும் சேர்த்தி தைச்சிடணும் ஸோ இப்படி இந்த ரெண்டு பார்ட்டையும் சேர்த்தி தைச்சதுக்கப்புறம் இதுக்கு நீங்க வந்து ஹேண்டில் வைக்கணும் ஸோ ஹேண்டில்காக நான் ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷை போட்டு வர போகிறேன் நெக்ஸ்ட் த்ரீ ஸ்டிச்சஸில் ஸோ இதே போல் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க ரோஸை அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போய் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஜாயின் பண்ணிடுங்க இப்படி நம்ம டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளோட ஸ்லிங் பேக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதே போல தான் நீங்கள் பிளாங்கெட்டும் செஞ்சுக்கலாம் பெரிய அளவில் இது ஜஸ்ட் ஒரு மினி மாடல் ஆனால் இதே மாடலில் தான் நீங்கள் பிளாங்கெட்டும் செஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதே போல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் செஞ்சு பார்த்துட்டு மறக்காம நம்ம குரோஷத் தமிழ் எஃபி பேஜில் போஸ்ட் பண்ணுங்க நம்ம குரோஷத் தமிழ் சேனலுக்கும் மெயில் பண்ணுங்க ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேம் நேச்சர்